ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾസ് എന്ന പാഠത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടത്തിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കുമായിട്ടാണ് ഒരു സൂത്രവുമായിട്ടാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം വർഗമൂലം ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം എന്നാൽ ആ സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി നമ്പർ സ്ക്വയർ കാണാൻ ഇപ്പൊ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ഒരു നമ്പറിനെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഇന്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ആ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ എന്നാൽ നമുക്ക് പല പാഠങ്ങളിലും ഒരു വലിയ സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ് അല്ലെ ഏത് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് പല പാഠങ്ങളിലും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലെ ഖനരൂപങ്ങൾ സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിലൊക്കെ തന്നെ വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ സൂത്രം അല്ലെ നമ്മള് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം കാണാനുള്ള ഒരു സൂത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം സൂത്രങ്ങളും ടെക്നിക്കുകളും ഒക്കെ എന്റെ ചാനലിൽ ഈ വർഷത്തിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഈ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒന്നിന്റെ വർഗം ഒന്ന് അല്ലെ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും വർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ടേബിളിലെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വർഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിലെ സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദി യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അതൊന്ന് നോക്കി വണ്ണിന്റെ വണ് തന്നെ ടുവിന്റെ ഫോർ ആണ് ത്രീ വരുമ്പോ നയൻ ആണ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഫോർ വരുമ്പോ സിക്സ് അല്ലെ ഫൈവ് വരുമ്പോ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് സിക്സിന് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും വർഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും ആ സംഖ്യയും നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ആദ്യം ആ ടേബിളിലുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാലേ നമുക്ക് വളരെ നിമിഷം കൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ആ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ അക്കങ്ങൾ നോക്കൂ അല്ലെ ഒന്ന് എന്ന അക്കം സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴാ വണ്ണ് വരുമ്പോഴും നയൻ വരുമ്പോഴും അല്ലെ നയനിന്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വണ്ണ അപ്പൊ വണ്ണ് നയൻ എന്നീ സംഖ്യകൾ സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോ അതിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റില് വണ്ണ വരിക വണ്ണ് നയൻ ഈ സംഖ്യകൾക്ക് വണ്ണ വരിക പിന്നെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ അവിടെ കൃത്യമായി വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ടു വരുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആയാലും ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇപ്പൊ ടു എയ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകൾ അവസാനം വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സ്ക്വയറിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ വരിക അല്ലെ ഇനി ത്രീ നോക്കിയേ ത്രീയും സെവനും അല്ലെ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് സെവനിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ സെവൻ എന്നീ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ സെവൻ എന്നീ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനാണ് സ്ക്വയറിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നയൻ വരിക അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോറും സിക്സും ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ
ത്രീ സെവൻ വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നയൻ ആണ് ഈ സംഗതി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക മനസ്സിൽ എന്നിട്ട് ഈ ടേബിളിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടേബിളിലുള്ള സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആ ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഉത്തരം തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സംഖ്യ ശ്രദ്ധിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വലതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ആ സംഖ്യകളെ രണ്ടക്കങ്ങൾ വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ സംഖ്യ ആറാണ് പിന്നെ ഏഴാണ് അപ്പൊ ആറും ഏഴും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കോമ ഇടുക അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി എഴുപത്തി ആറ് എന്നതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരിക അവിടെ രണ്ടക്കങ്ങൾ ഇല്ല അഞ്ച് എന്ന ഒരക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരക്കമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ സംഖ്യയെ രണ്ടക്കങ്ങൾ വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രയും അക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും നമ്മുടെ വർഗമൂലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി വെച്ചു അതിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയാണ് അല്ലെ നോക്കിയ അഞ്ച് അഞ്ചിന് തൊട്ടു താഴെ ഏത് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് നോക്കുക ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതാണ് അത് അഞ്ചിനെ മറികടന്നു അല്ലെ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഏത് സംഖ്യ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ താഴെ വരുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ത്രീ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ അത് ഫൈവിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യയിലെ ഇടതു ഭാഗത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സംഖ്യ നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ട സംഖ്യ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എന്നാണ് ഉത്തരം വരേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇനി ഇരുപത്തി അടുത്ത നമ്പർ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അതിന് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തിയാക്കാം അല്ലെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് നോക്കുക സിക്സ് ആണ് എപ്പോഴാ സിക്സ് വരിക സിക്സ് വരിക ഒന്നുകിൽ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ടേബിളിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നാല് നാല് പതിനാറ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആറ് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് അപ്പോഴും ലാസ്റ്റിൽ ആറ് വരും അപ്പൊ ഇരുപത്തി നാലോ ഇരുപത്തി ആറോ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിൽ ഇരുപത്തി നാലാണോ ഇരുപത്തി ആറാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുവെച്ച നമ്പർ അല്ലേ രണ്ട് ഇരുപത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടല്ലേ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ രണ്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ആയ മൂന്നും ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ദെൻ വി ഗെറ്റ് സിക്സ് അല്ലെ ആ സിക്സും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം സിക്സിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ വലുതാണോ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പർ ഫൈവ് അല്ലേ ആ ഫൈവ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസറിനേക്കാൾ ചെറുതല്ലേ ആ ഫൈവ് ലെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്വന്റി ഫോറോ ട്വന്റി സിക്സോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേ അതിലെ ലെസ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലം ഇരുപത്തി നാലാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ
അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യ അക്കം അഞ്ചാണ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അൻപത്തി രണ്ടോ അൻപത്തി എട്ടോ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഓർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ടെക്നിക്ക് നോക്കാം രണ്ടോ എട്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടുവെച്ച നമ്പർ ഫൈവ് അല്ലേ അല്ലെ അൻപത്തി അല്ലെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഫൈവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ആയ സിക്സ് എടുക്കുക ഫൈവ് ഇന്റു സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് അഞ്ച് ഇന്റു ആറ് മുപ്പത് ഈ മുപ്പത് എന്ന സംഖ്യ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സംഖ്യയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്നല്ലേ മുപ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഗുണിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അൻപത്തി രണ്ടോ അൻപത്തി എട്ടോ എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇനി ഒഴിവാക്കാം അതിലെ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അൻപത്തി എട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അൻപത്തി എട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നോക്കിയ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഒമ്പത് എട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എട്ട് ആറ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തി എട്ടും എൺപത്തി ഒമ്പതും വന്നു അറുപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി അതിന് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അറുപത്തെട്ടാണ് അറുപത്തെട്ടിൽ ഏതിന്റെ വർഗം പോലെ ഏതിന്റെ വർഗം ഉണ്ടാവുക എട്ടിന്റെ വർഗം ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പറിൽ എടുത്തു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എട്ടിന്റെ വർഗം എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അറുപത്തി എട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എൺപത്തി ആണ് എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഏതോ ഒരു നമ്പർ അല്ലെ ഈ സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയേ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നയൻ ആണ് എപ്പോഴാ നയന് വരിക ത്രീ ഓ സെവൻ ഓ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ടേബിളിൽ കണ്ടില്ലേ ത്രീ ഓർ സെവൻ വരുമ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് നയൻ വരുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എൺപത്തി ആണ് നമ്പർ അല്ലെ അപ്പൊ എൺപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി ഏഴ് ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എയ്റ്റി ത്രീ ഓർ എയ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇനി ത്രീയോ സെവനോ വരണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ച നമ്പർ എട്ടല്ലേ അല്ലെ എൺപത്തി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ അപ്പൊ എട്ട് എട്ടിന്റെ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ ഒൻപത് അല്ലെ നയൻ ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇന്റു നയൻ എട്ട് ഇന്റു ഒമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ആ എഴുപത്തി രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഏതാ അറുപത്തി എട്ടാണ് ആ അറുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ വലുതാണോ അറുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ എൺപത്തി മൂന്നാണോ എൺപത്തി ഏഴാണോ എന്നല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഏതാണ് ചെറിയ നമ്പർ എടുത്ത് അതിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്നക്കവും നാലക്കവും വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോഴാണ് അവസാനത്തെ അപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന സംഖ്യകൾ വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധം വേണം അപ്പൊ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് മനപ്പാടാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംഖ്യകളും അല്ലെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് വരെ വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എക്സാമിന് സാധാരണ കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് വർഗം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്തരം സംഗതികൾ അതായത് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് സിക്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇല്ലെങ്കിലും മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ അഞ്ചക്കോ ആറക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അത് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മാത്തമറ്റിക്സിലുള്ള ഒരുപാട് ട്രിക്സുകളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ചാനൽ വീണ്ടും തുടർന്ന് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ട്രിക്സ് ആൻഡ് പിന്നെ ഐഡിയാസ് ഇൻ മാത്തമറ്റിക്സ് ഞാൻ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ പോസ്റ്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ടെൻത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച്